V září loňského roku jsme vám přinesli reportáž ze slavnostního otevření venkovní učebny projektu Archimedes v Hovoranech. V letošním roce jsme v Ratíškovicích v nádherném areálu základní školy, kde se i pěstuje viná réva, zelenina a ovoce a projekt Archimedes zaznamenává další úspěch. Pojďme si v krátkosti projekt představit s jeho autorem Antonínem Koplíkem. Jak vznikl tento záměr? Ten vznikl v době, kdy vlastně řádil covid, po covidu přišlo tornádo a my jsme chtěli v Hoduní, někdo máme firmu, udělat radost škole místní a chyběla jim venkovní učebna. Tak jsme začali řešit, jak vypadá venkovní učebna. Je to téma, které je neuchopené, tak znamená, že my jsme si začali zjišťovat, co je vlastně venkovní učebna. Zjistili jsme, že je to velká díra na trhu, takže jsme postavili jako darem pro město Hrunín, jsme postavili první venkovní učebnu, tu jsme nazvali Archimedes a začali jsme ten projekt rozšiřovat. Pak jsme zjistili, že je velký zájem po nějaké propojovací webové platformě, která by umožňovala komunikaci a takovou zjednodušenou spolupráci mezi školami. Až nám vlastně vzniklo celkový takový náhled na to, jak by měl projekt Archimedes vypadat. Začali jsme stavět učebny, o které byl zájem i bez té platformy, ale ta platforma je velmi žádaná. Dneska vlastně v Ratiškovicích otevíráme šestou venkovní učebnu. Ta pátá, kterou jsme otevřeli nedávno v rámci veletrhu Urbis v Brně na veletrhu, tak vlastně slouží jako vzorová, protože ten zájem je opravdu jako velký a jezdí nám sem autobusy ředitelů škol a starostů a municipalit, aby se podívali, jak ta venkovní učebna fyzicky vypadá, aby neviděli jenom vizualizaci. Proto jsme v Brně v veletrhu otevřeli učebnu, která je celoročně přístupná. Ta platforma je vlastně velmi Taková žádaná přídaná hodnota těch učeben. Všechny ty učebny jsou koncipovány jako komunikační huby a je to kvůli tomu, že ta platforma, představte si webovou stránku, kam se přihlásíte nějakým přístupovým jménem, heslem a tam máte databázi škol, máte tam projekty, to znamená, můžete si vybrat nějakou školu, vybrat si projekt, který tam zadáváme z Ministerstva životního prostředí, z Google, z Facebooku, z National Geographic. A vždycky je tam podmínka, že musí být minimálně tři školy, které spolu spolupracují a díky té platformě ty školy najdete a na té platformě máte pracovní prostor, kam umístujete složky, dokumenty, nahrávky, videa. Další část jsou vstupy odborníků. Máme přes 250 odborníků po světě, kteří vlastně se nám přihlásí a přes mobil nás propojí s nějakým reálným místem a ty děti se interaktivně ptají. Pak je tam samozřejmě inzerce a nějaká vlastní sociální síť. V rámci úvodní ukázky došlo ke spojení s Francií a Bruselem a probíhala názorná ukázka, jak platforma funguje. Projekt od začátku nadchl i ředitele základní školy v Ratíškovicích, pana Josefa Hanáka. Tak já jsem člověk, který má i v mých letech rád výzvy, takže když jsem dostal tu možnost podívat se do Hodonína na podobnou učebnu, tak jsem tam schválně vzal sebou starostu aby jsme to viděli spolu, pač zřizovatel je náš investor a víc je potřeba přesvědčit zřizovatele, aby buď teda s námi do toho šel, nebo nám pomohl získat například dotace. Přesvědčil jsem ho a v podstatě za jeden jediný rok už tady stojíme v kompletně vybavené a víceméně dohotovené učebně. Takže byla to výzva, my totiž máme už pět let nové dílny, která taky byla, byla zajímavá jako ta cesta k těm dílnám, takže já jsem rád, my tady dokonce máme na Chystánu už i stavební povolení na audio učebnu a chybí nám taková maličkost, to jsou peníze. Takže hledáme, pátráme a přijímáme všechno, co se hodí pro žáky, výuku. To, tato učebná je zajímavá tím, že je to ideální taková ta forma zážitkové pedagogiky. To znamená, že ty děti dopravdy od těch žížal až po přenos třeba s cizím státem, to znamená ze školou třeba v naše partnerské obci Vuzie. Jako to jsou všechno takové příklady té pěkné aktivní spolupráce a ty děti to vlastně zažívají a mnohdy ani neví, že se učí. Jaké předměty se tady budou vyučovat? No já si myslím, že kromě tělocviku všechny. Tím, že je to sice učebná s přírodovědným zaměřením, to znamená přírodopis, vlastivěda, prvouka, dokonce i třeba chemie, fyzika a samozřejmě zeměpis, tak tím, že tam je ta digitální technologie, tak o to je to hodnotnější v tom smyslu, že ty žáci tam můžou mít klidně i matematiku, můžou tam mít předměty, třeba i, jak jsem říkal, německý jazyk, anglický jazyk, investice, rozdělávání, asi to nejlepší. Slavnostní otevření bylo přístupné také veřejnosti. Doprovodný program a reprezentaci folklorních tradic si vzal na starosti dětský folklorní soubor Rozmarínek a cymbalová muzika Malena z Ratíškovic.
celým odpolednem provázel sympatický moderátor Tomáš Zástěra a nechybila ani ambasadorka projektu Archimedes a Miss World, paní Tatiana Kuchařová. Při prvním seznámení s tou koncepcí a s tím plánem, jaký to má vlastně i mezinárodní ambice, mě to obrovsky oslovilo, protože v současné době je potřeba tím dětem představovat témata udržitelnosti, ekologie, změny klimatu i trošku jiným způsobem než v běžné výuce. Takže jakýkoliv takovýhle projekt, který je mimořádný, opravdu mimořádně originální, bych řekla, velmi interaktivní, je to multimediální učebna, kde si děti budou moci jako na vlastní kůži vlastně zažít různé procesy, různé zkoumání. Já si myslím, že to bude úžasná jako motivace nejenom pro ty žáky, pro studenty, pro děti, ale i pro ty kantory. Učebně také požehnal pan farář z Ratíškovic a byla přestřižena slavnostní páska za účasti všech přítomných významných osobností. Tímto považujeme. Venkovní učebnu Archimedes obci Radíškovice za otevřenou. Já jsem nadšený, protože tohle je opravdu moje první stavba. Tím myslím, jako že jsem byl u jeho začátku a vlastně jsem i u jeho dokončení, respektive tady toho slavnostního otevírání. Já si myslím, že ta stavba nebo tady ta venkovní učebna sem zapadla svým charakterem, svým rázem velmi pěkně a dotváří tady tu atmosféru našeho areálu. Učebna byla z velké části z respektive ze tří čtvrtin financována dotačním programem a zbytek doplatila obec Retíškovice. Generální dodavatel této stavby a byla s nima velmi dobrá spolupráce byla firma Eduvision a byl to hlavně pan Antonín Koplí, který je jednatelem a zároveň autorem této učebny. Pak dřevostavy Melotice, pan Lukáš Hofer, který to vlastně jakoby postavil. Pak také bych neměl zapomenout na Majestic House, což tuto firmu zastupoval pan Martin Navrátil a ty dělala tady ty úpravy okolo venkovní učebny. Ale musím samozřejmě říct ještě naše zastupitele, že mě podpořili tady v této myšlence, že jsme na to vyčlenili peníze v rozpočtu a že se mohla tahle venkovní učebna Postavit. Takže ještě našim zastupitelům bych rád poděkoval. Yeah!